Dans le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things, Eleven accuse une sévère défaite, la première pour elle. Mais elle remporte aussi une victoire insoupçonnée, elle réussit à ressusciter Max. Quel est donc ce nouveau pouvoir Attention, spoiler Cet article révèle des éléments clés de l'intrigue de la saison 4 de Stranger Things. Si vous ne l'avez pas vu et ne souhaitez pas être spoilé eux, ne lisez pas la suite. Le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things a fourni son lot de rebondissements dans certains majeurs pour la série. Mais celui qu'on n'avait pas vu venir, c'est le nouveau pouvoir des Eleven, Millie Bobby Brown. Elle se découvre apparemment une nouvelle capacité à la toute fin de la saison. Et pas des moindres. Les capacités de Eleven ont été progressivement clarifiées tout au long de la série, mais la saison 4 y consacre une bonne partie de son temps. Étant donné qu'à la fin de la saison 3, Eleven a apparemment perdu ses pouvoirs, une grande partie de son arc cette saison a tourné autour de sa rééducation. Il s'agissait pour elle de les récupérer, voire de les amplifier pour qu'elle soit en mesure d'affronter Vecna, Jamie Campbell Bower, d'égal à égal. Non seulement ses pouvoirs reviennent, mais elle semble également avoir ajouté une corde supplémentaire à son arc à la fin du volume 2. Eleven décide d'utiliser ses pouvoirs pour ressusciter Max, sa dissine, après que la jeune fille a décidé de servir d'appât pour attirer Vecna, un subterfuge qui devait permettre à l'équipe d'éliminer Vecna, devenue vulnérable en état de trance. La stratégie échoue au moment où Max se fait rattraper par Vecna quand elle se cache dans son plus beau souvenir, celui du bal, et quand Eleven se fait elle aussi contrôlée par Ellie de vilain. Max succombe alors à ses blessures. À ce moment, Lucas, Caleb McLaughlin, tient Max dans ses bras la suppliant de revenir. Et Eleven assiste à la scène grâce à sa connexion avec Max via le bois, cette représentation visuelle d'un vide lorsqu'elle utilise la projection astrale. Refusant de laisser Max mourir, Eleven se remémore une série de beaux souvenirs partagés avec son ami en essayant d'utiliser ses pouvoirs. Mais la scène est coupée, nous propulsant deux jours plus tard. Max est en vie, il semblerait que les pouvoirs de Eleven aient fonctionné. Comment les pouvoirs de Eleven ont-ils ressuscité Max Cependant, Lucas explique que Max était bel et bien morte pendant une minute entière, avant que Eleven utilise ses pouvoirs pour la ressusciter. Et même si Max est plongé dans un coma profond, Eleven a réussi malgré tout à la réanimer ce qui soulève naturellement une tonne de questions sur le fonctionnement de ce nouveau pouvoir. La réponse est probablement liée à la façon dont les pouvoirs des Eleven fonctionnent en conjonction avec les propres capacités de Vec. Tout d'abord, gardons à l'esprit que Vecna et ses capacités ont causé la mort de Max. Il serait donc logique que Eleven soit capable de combattre n'importe quelle capacité ayant causé cela et d'inverser ses effets. Il est établi à plusieurs reprises que Vecna s'appuie sur les souvenirs négatifs et douloureux de ses victimes pour les tuer. On le voit quand il utilise les souvenirs de Max, plus précisément ses souvenirs de Billy qu'il retourne contre elle. Il est donc logique qu'avec tous les souvenirs joyeux de complicité et d'amitié pure que Max a partagé avec Eleven, cette dernière soit capable de la ramener. Cela dit, il faut nuancer les choses, car ces souvenirs correspondent tous au moment de complicité entre Max et Eleven. A priori, elle n'a pas trouvé l'accès aux souvenirs de Max dans son esprit comme sait si bien le faire Vecna, ce qui suggère que c'est peut-être la propre réaction émotionnelle des Eleven à ces événements qui lui permet de ressusciter Max. Étant donné que ses pouvoirs ont été utilisés lorsqu'elle était particulièrement en colère pour causer des dommages, il est logique que l'inverse puisse également être vrai et que le rappel de souvenirs et d'émotions positives permette aux pouvoirs extraordinaires des Eleven Zider son ami. Ce type de motivation a déjà été vu dans la série, quand Eleven a utilisé les souvenirs de sa mère pour envoyer Henry Phil alias One dans Elf Side Down. De la même manière, la confession de Mike sur son amour l'aide et lui permet de se défaire de l'emprise de Vecna pour l'éjecter au moment où il allait achever Max. Quelle sera la puissance des Eleven dans la saison 5 Point de détail qui a son importance, Eleven utilise ses pouvoirs pour ressusciter Max quand elle est le bois et non, dans le monde réel. Cela a peut-être une incidence. Et puis la saison 4 a commencé avec Eleven en train d'essayer de retrouver ses pouvoirs. Elle a remonté la pente en très peu de temps. Le volume 2 met en évidence le fait qu'Eleven est moins puissante que Vecna. Le simple fait qu'il ait survécu à son propre meurtre soutient cette idée. Ceci dit, le projet Nina a permis à Eleven de se mesurer à nouveau à Henry Creel. Elle est à nouveau capable d'entrer dans le bois et à retrouver ses capacités de télékinésie et elle a visiblement une meilleure compréhension de ses pouvoirs grâce à son entraînement au sein du projet Nina et aux souvenirs qui en ont émergé. Eleven pourrait sans doute devenir plus puissante à long terme si elle est capable d'utiliser ses relations avec les gens et l'amour qu'elle a pour eux pour renforcer ses pouvoirs. C'est clairement ce qui semble la rendre plus forte. Cela expliquerait en effet comment Eleven pourrait enfin vaincre Vecna dans la saison 5 puisqu'il a choisi de se couper du genre humain. Grâce à son entraînement au projet Nina, Eleven est potentiellement encore plus puissante après la saison 4 qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Ce dont elle aura bien besoin, compte tenu de ce qui a été mis en place pour la cinquième et dernière saison.